Saudações, vós que sois do BJ, vós que sois futuros inquisidores, está diante de nós o tão almejado novo capítulo da saga Dragon Age. Dragonage, se você manja das malandragens. Apesar de ser mais acessível que os seus antecessores, Dragon Age Inquisition tem um enredo um pouco mais complexo para os recém-chegados. A gente até pensou em fazer um flashback para contar para vocês a história. Se você ainda não sabe o que é flashback, dá uma olhada aqui na descrição. Mas isso seria impossível, já que em Dragon Age Inquisition, cada pequena decisão que você toma afeta completamente o rumo da história. Por isso, seja bem-vindo ao Aquecimento BJ. Essas são 13 coisas que você precisa saber antes de jogar Dragon Age Inquisition. Modo single player separados do multiplayer. Você não vai ver seus amigos surgindo na tela para ajudar em uma quest. O modo multiplayer de Inquisition funciona separadamente. Na campanha, você tá por conta própria, meu caro. Você controla quatro inquisidores. Apesar de você construir um personagem específico, durante sua jornada você controla quatro personagens e pode dar a eles diretrizes básicas de ataque. Câmera tática. Inquisition é quase um action RPG, mas para organizar a pancadaria que às vezes se forma durante os combates, você pode usar a câmera tática e planejar melhor o que pretende fazer. Dragon Age Keep. Para importar as escolhas feitas nos dois primeiros games da série, você precisa logar com sua conta da Origin no Dragon Age Keep. A aplicação gratuita também serve para você que não jogou os games anteriores pré-determinar os rumos da sua história em Inquisition. Terceira história na linha do tempo. Inquisition se passa 10 anos depois de Dragon Age Origins e alguns meses após os eventos de Dragon Age 2. Chantria. Na trama, Chantria é a organização religiosa dominante em Tedas e se originou dos ensinamentos da profetisa Andraste. O objetivo da Chantria é espalhar esses ensinamentos por todo o mundo e para todas as raças. Seus membros acreditam que todos os não humanos precisam de salvação, pois estão ainda mais afastados do Criador. As raças de Dragon Age Inquisition. É importante conhecer um pouco do contexto que envolve as raças de Inquisition e suas relações, por isso lá vai. Knares. Os Knares são uma raça de gigantes chifrudos que seguem um rígido texto religioso chamado Kyun. Os que abandonaram esses princípios são conhecidos como Talvashoth e geralmente trabalham como mercenários. Anões. Os anões são baixos e troncudos, e a maioria passa a vida toda no subterrâneo. Aqueles que vivem em exílio na superfície geralmente são mercadores ou contrabandistas. Eles adoram uma entidade conhecida como A Pedra. Elfos. Historicamente, os elfos são um povo oprimido, caracterizado por sua união e suas orelhas pontudas. Ainda que a maioria sobreviva nas periferias mais pobres das cidades humanas, outros vivem como nômades e são conhecidos como dachilianos. Eles veneram o panteão élfico. Humanos. Os humanos são a raça mais poderosa e numerosa em Tedas. Também são politicamente os mais divididos e parecem propensos a conflitos. Magos e Templários. As duas facções estão em guerra. O conflito começou quando Enders, um mago apóstata, destruiu a capela de Kirkwall, com o grande clérigo ainda lá dentro. O motivo? Tradicionalmente, os magos são controlados pelos Templários, mas em Kirkwall, os Templários abusavam desse poder. Não são os mesmos de Assassin's Creed, ok? Enders era frequentemente possuído por um espírito de justiça e não deixou barato ao ver os maus tratos dados aos magos da região. A Revolta dos Magos de Kirkwall Hawk, protagonista de Dragon Age 2, tenta impedir o conflito de magos e templários em Kirkwall. O primeiro encantador Orsino e a comandante cavaleira Meredith são mortos. Isso faz com que a Chantria entre em colapso e os magos e templários se enfrentem abertamente. No início de Inquisition, líderes dos dois lados estão se reunindo para chegar a um acordo. Porém, algo inesperado acontece. Varric Tethras. Varric é o ladrão que narra os eventos de Dragon Age 2 enquanto a investigadora Cassandra chega a Kirkwall e o interroga sobre Hawk. Ele é também um dos links mais fortes com os dois jogos anteriores da série, pois ele está no seu grupo e você pode pedir que ele conte a história dos eventos que aconteceram antes de Inquisition. Os Crias Sombrias e a Podridão Os Crias Sombrias são uma raça de criaturas humanoides que costumam morar na área subterrânea de Tedas. Quando eles descobrem um dos deuses antigos, acabam o maculando e o transformando em um arque demônio, que os leva a atacar a superfície várias vezes. Esses ataques são chamados de Podridão. Os Guardiões Cinzentos os Guardiões são uma ordem de guerreiros presente em praticamente todas as nações de Tedas e que se dedicam a lutar contra os Crias Sombrias. Eles não são tão numerosos, mas têm sido de importância vital para lutar em cada uma das podridões, impedindo a destruição das raças da superfície. O Imaterial e o Véu O Imaterial é uma região metafísica, uma dimensão paralela e mágica que faz parte de Tedas, mas que é separada por uma barreira transcendente conhecida como o Véu. O véu não pode ser visto ou tocado e funciona como uma espécie de metáfora para explicar a interação entre a realidade física e a sobrenatural. 
os magos têm acesso direto ao imaterial, o que acaba fazendo com que eles estejam mais vulneráveis a serem possuídos por demônios. Isso faz com que as pessoas tenham medo deles. O game sai no dia 18 de novembro para PC, para nova geração de consoles e também para antiga geração de consoles. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, não se esqueça de dar aquele like no vídeo e não se esqueça de compartilhar também com seus amigos. Para mais Dragon Age Inquisition e também para conferir a nossa análise do game que já está no ar, você já sabe, bj.com.br. Até a próxima!